Hallo allemaal, het is prachtig mooi weer. Ik hoop dat het allemaal een beetje goed met jullie gaat. Leuk dat jullie op deze video hebben geklikt op het kanaal van Fred Outdoor. Welkom. Nou, in deze video gaan we het hebben over het off-trail principe. En letterlijk vertaald is dat van het pad af. Nou, wat houdt het in? De benaming zegt het al, dat je dus van de gebaande wegen en paden afwijkt. Dus echt de boes boes ingaat. Oké, okay, als volgt. In Nederland wemelt het van de wandelpaden. Met name in het gebied waar ik me nu in begeef. Uh, ik kom in de situatie schets daar nog even op terug met een voorbeeld. Maar als ik hier 100 of 300 meter die kant op ga, maakt niet uit welke richting. Dan uh, zit ik wel weer op een wandelpad. Dus in Nederland of trail, dat is allemaal niet zo spannend. Oké, okay, maar dan komt hij weer. In het buitenland is dit een ander verhaal. In het buitenland kun je kilometers of trail hiken, wat je maar wil, zonder een pad tegen te komen in sommige gebieden. En dat kan zijn in bebosgebied of uh, rotsachtig gebied. Of heel ruig terrein. Uh, prachtig mooi. Lijkt me super gaaf om weer een keertje te gaan doen. Alleen er zitten hier en daar wat haken en ogen aan vast. Um, je moet echt wel weten waar je mee bezig bent. En je moet een bepaald niveau van navigeren hebben. Nou, zoals ik net al aangaf, of het kul gaan in het buitenland. Daar kunnen in sommige gebieden wat haken en ogen aan vastzitten. Sommige gebieden, uh, met name bosachtig terrein, dat lijkt ontzettend veel op elkaar. Uh, maar denk ook aan een rotsachtig gebied. Uh, als je daar of trail gaat, het lijkt ook mega veel op elkaar. Op een gegeven moment zie je het verschil tussen een linker en een rechter steen niet meer. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus je moet goed kunnen navigeren en de juiste middelen om te navigeren bij hebben. Anders dan kun je gewoon kats, kats verdwaald raken. Oké, okay, verdwaald raken. Nou, die staat bij mij op nummer 1 uh, bovenaan mijn lijstje. Maar daarnaast kan het terrein ook dusdanig ruig zijn. Uh, dat het best knap lastig wordt om van A naar B te komen. De route van A naar B of trail is misschien de kortste, maar dat hoeft niet te betekenen dat het de snelste route is van A naar B. Dus met name als je de delen wil afsnijden, wat niet mijn voorkeur heeft, maar als je dat gaat doen, houd er dan ook rekening mee dat de kortste route niet per definitie de snelste route is. Blessures. Nou, denk ook aan blessures. Of trail gaan in sommige gebieden is uh, ja, blessuregevoelig. Met name als je met een uh, wat zwaardere rugzak loopt. Uh, denk aan ja, verstuikingen door je enkel gaan. En als je in rotsachtig terrein te val komt, dan kan je wat breken. Kleerscheuren, uh, schaafhonden enzovoort. Uh, zeer aannemelijk als je of trail gaat. Dus hou dat in gedachten. Oké, okay, last but not least. Ik wil hem toch even aanhalen. En dat is wildlife. Dus wilde dieren. In het buitenland krioelt en kruipt er van alles over de grond heen, weet ik uit ervaring. Dus als je bijvoorbeeld over een boomstam heen stapt en er zit een slang onder en die besluit jou om in je kuit te bijten, uh, dan ben je ver van huis. Uh, maar denk ook aan uh, groot wild, dus uh, wilde dieren. Uh, en hou in achterliggende gedachten, je bent in hun leefomgeving, je bent de gast bij hun, dus uh, hou daar rekening mee. Nou, in deze video wil ik een beetje inzoomen op het verdwalen en uh, middelen die je kunt meenemen om dat te voorkomen. Want ik weet uit ervaring dat sommige situaties worden heel erg onderschat. En als je deze middelen dus niet bij je hebt, uh, dat je dan in een hele nare situatie terecht kan komen. Nou, de items die ik ga aanhalen in deze video zijn uh, heel erg breed. Uh, ik ga echt inzoomen op een uh, bepaald item, een bepaald onderwerp. Uh, keep it simple stupid. Dus uh, als je meer informatie uh, over een bepaald item wil hebben, uh, dan kun je dat opzoeken uh, door middel van andere video's of misschien door een cursus te volgen of iets dergelijks. Nou, de items die ik ga aanhalen zijn een gps, een kompas en een markeerlint en eigenlijk alles in combinatie met een kaart. Nou, wanneer en waarom ga je nou off-trail? Ik heb voor mezelf een aantal dingen op een rijtje gezet waarvan ik denk dat ik of trail zou gaan in het buitenland. Eén daarvan is het op zoek gaan naar een overnachtingslocatie. Ik neem aan dat jullie niet je tentje midden op een pad gaan neerzetten of op een hiking trail. Ik ga meestal uh, een beetje of trail, dus van het pad af, uh, op zoek naar een rustige overnachtingslocatie waar ik rustig kan uh, overnachten. Nou, het verkennen van een overnachtingslocatie, dus... Uh, Misschien wil je weten wat er in de omgeving is en als je eenmaal bent ingericht dat je op zoek gaat naar brandhout bijvoorbeeld. Um, ja, dan ben je toch wel redelijk off-trail bezig. Nou, het op zoek gaan naar waterbronnen 
uh, optopmogelijkheden om je water op te toppen. Dit kan ook zijn als je op route bent van A naar B, dat je besluit om uh, van de route af te gaan om je water op te toppen. Wat ook een optie is om van de route af te gaan, dat is een uh, bezienswaardigheid. Dus een uh, mooi uitzichtpunt of uh, iets dergelijks waar je naartoe wil. En uh, de laatste die ik wil aanhalen, uh, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar dat is het afsnijden van de route. Dus uh, wat ik al eerder aangaf, uh, de kortste route hoeft niet per definitie de snelste te zijn. Dus uh, ja, kijk daar gewoon mee uit. Oké, okay, ik heb een uh, situatie geschetst. En neem die niet te letterlijk. Het is gewoon een manier om bepaalde dingen duidelijk te maken. De situatie uh, schets is, ik zal nog even terugkomen op alle weerwaar van paden die zich in dit gebied bevinden. Nou, die gaan we allemaal even wegdenken. Dus al deze paden die zitten niet op de kaart. En dit is een en al bos. Ook uh, deze grote zandwinning, uh, die denken we even weg. Uh, we hebben alleen hier een meertje liggen. Voor de rest is het allemaal bos, zonder paden, geen oortjes enzovoort. Nou, ik verplaats mij over een, uh, een vaste hiking trail die hier ligt. En die loopt vanaf uh, noordwest richting zuidoost. En ik bevind me nu hier. Alleen ik heb een probleem. Ik uh, ben door mijn water heen. En wat ik zo vanaf de kaart kan zien, is dat de eerste paar kilometer heb ik geen... Uh, Mogelijkheden uh, om mijn water op te toppen. Um, ja, ik kan het erop wagen om uh, door te gaan op de route. Dat ik mogelijk uh, poeltjes tegenkom of uh, beekjes die niet op de kaart staan om mijn water op te toppen. Die gok kan ik nemen. Maar ik zie hier, zeg maar, uh, een zuid uh, van mij, daar zie ik een, uh, een poeltje liggen, een meertje. Alleen dat is wel off trail en die ligt op ongeveer, uh, ja, die ligt nog binnen een kilometer. Uh, dus ik besluit off trail naar dit meertje te gaan en mijn water op te toppen. Uh, allereerst de GPS. Nou, zet je toestel aan en controleer eerst of je ontvangst hebt. Dus uh, in mijn geval is dat wel goed. En check de batterij. Nou, dat is iets minder hè. Dus uh, let erop. Daarna ga je naar markeer waypoint. Dus je doet een mark waypoint. Nou, hier, op deze manier kun je het invullen. Oké, okay. controleer. Nou, dus een mooi logootje hier, Mark Waypoint. Nou, vanaf daar ga je met de kaart de cursor. Naar het meertje. Hoppakee. Selecteer. Ga. Hoppa. En succes. Oké, okay, de GPS. Een prachtig mooi middel. En uh, ook een heel mooi middel om uh, off trail te gaan. Hij zegt precies uh, waar je bent. En uh, waar je naartoe wil. Enzovoort. En in uh, het voorbeeldje uh, is het een prima manier om in dit scenario richting het meertje te verplaatsen. Nou, uh, het heeft ook nadelen. Uh, het is en blijft elektronica en elektronica kan stuk gaan als je het laat vallen uh, of met water erbij of iets dergelijks. Uh, dus hou daar rekening mee. Het kan gewoon stuk gaan. Daarna zagen jullie al dat uh, mijn batterij was uh, nou ja, bijna leeg. Uh, nou heb ik een setje reservebatterijen mee in mijn rugzak. Maar ik wou gewoon even uh, aanhalen. Stel je voor je gaat uh, vanuit je kamp of van de route of trail richting het meertje. En, uh, ja, en je batterij is op en je hebt geen uh, reservebatterij bij je. Uh, dan uh, vormt dat een probleem. Want dan heb je natuurlijk niet zoveel meer aan je gps. 
Um, ja, plus nog een nadeel, uh, je kan het signaal kwijtraken. Dus uh, je hebt een uh, minimaal verbinding nodig van drie satellieten. Maar begeef jij jezelf in een dal uh, tussen de berg in of iets dergelijks of uh, is het heel erg bewolkt en heb je geen signaal, dan uh, heb je vrij weinig aan de GPS. Dus hou dat een beetje in je achterhoofd. Nou de volgende. Een kaart en een kompas. Kijk, ik maak gebruik van een uh, topografische kaart. Je kunt ook een wandelkaart gebruiken, maar ik vind het wel belangrijk dat deze verticale en die horizontale lijnen erop staan. Um, ik heb hem geplastificeerd, zodat hij niet uh, kan scheuren of uh, nat kan worden. Dit is mijn kompas. En uh, op deze manier uh, ja, kan er weinig aan stuk gaan. Nou, het kaart en kompas vereist wel uh, enige vaardigheid. En als je die vaardigheden hebt, uh, dan is het ook uh, handig om ze zo nu en dan uh, even op te frissen, even bij te houden. Uh, maar voor de rest, als je besluit of trail te gaan, dan is het een uh, perfect middel om uh, mee te nemen. Ook voor de langere of trail hikes. Nou, het scenario is bekend. We gaan een uh, verplaatsing uitvoeren van uh, hier naar daar, of trail, om water op te toppen. En uh, net hebben we dit gedaan met een uh, GPS, heb ik jullie dat laten zien. En nu gaan we hem daadwerkelijk uitvoeren door middel van een kaart en een kompas. Ik wil de kaart eerst noord oriënteren. Hoe doe je dat? Hier heb je de oriëntatielijnen verticaal en horizontaal. Het kaartnoorden bevindt zich die kant op. Nou, dan pakken we het kompas erbij. Zorg dat de gradering op nul staat. Dit hier is de gradering. Dit is het verplaatsingspeltje van het kompas. Staan. Hier zie je op het kompas ook oriëntatielijnen staan. Verticaal en horizontaal. Nou, we leggen het kompas dusdanig neer aan de zijkant van de kaart. Dat die zowel van het kompas als de lijnen van de kaart met elkaar overeenkomen. De horizontale lijn en de verticale lijn komen met elkaar overeen. Op het kompas zie je ook twee witte lijntjes. Dat is de doghouse. Dan heb je hier de noordpijl. Deze is rood, die wijst naar het magnetisch noorden. Wat we nu willen doen, is de noordpijl insluiten in de doghouse. Dus tussen die twee witte lijntjes in. We gaan de kaart net zo lang draaien totdat dit het geval is. Druk het kompas stevig op de kaart, zodat deze niet verschuift. Draai de kaart net zo lang tot de noordpijl in de doghouse zit. De noordpijl zit precies tussen de twee witte lijnen in. Hier zie je de verplaatsingsrichtingspijl van het kompas. Nou, de kaart is nu noord georiënteerd. Zorg er altijd voor dat je dit eerst doet. We willen nu een richting bepalen vanaf de kaart en overzetten naar het kompas. Om dit te kunnen doen, dien je je eigen positie te weten op de kaart. Dus teken die eerst in. Ik bevind me nu hier. Iets verder dan die uh, markante kruising. Wat ik nu wil doen is mijn bestemming intekenen. Nou, dat is dat meertje dus. Ik wil hierheen, dus uh, dit is mijn bestemming. Dus eigen positie eerst en die dient bekend te zijn. Daarna de bestemming intekenen. Nou, dan pak ik de kompas. Die leg ik op deze manier op mijn eigen positie. In één rechte lijn. Evenredig met mijn bestemming. Let op de juiste verplaatsingsrichting, want we gaan die kant op. Eigen positie, bestemming. Nu draaien we de gradering net zo lang, totdat we de noordpijl weer opsluiten in het doghouse. Druk wederom het kompas stevig op de kaart. Sluit de noordpijl op 
en de doghouse. De oriëntatielijnen van het kompas komen ook weer overeen met die van de kaart. Hier kun je je graden aflezen. Dat is de richting koers die je gaat verplaatsen. Nou, we hebben nu de richting bepaald en dan willen we ook nog de afstand van A naar B weten. En die gaan we opmeten. Nou, dit kun je op meerdere manieren doen. Voor nu gebruik ik de maatverdeling van het kompas. Ik leg het eerste streepje op mijn eigen positie. 1, 2, 3 en een beetje. Op de achterzijde van de kaart daar heb ik een schaalverdeling. Nou, dit is een uh, 1 op 50.000 kaart. Ik leg het kompas naast deze schaalverdeling. Het eerste lijntje zet ik op 0. 2, 3 en een beetje. Ik heb een stipje gezet hier. Dit is 1000. En dan zitten we op 900 meter. We weten nu dat van A naar B 900 meter is. Voordat je gaat verplaatsen kun je ook kijken naar de markante punten op de kaart. Ik zie hier bijvoorbeeld een heideveldje liggen. Als we gaan verplaatsen komen we die tegen. Aan onze rechterhand. Hier zie je kruisingen en wegen. Die zijn heel markant. Maar in dit uh, off-trail scenario hebben we die weggedacht. Dus die mag ik uh, niet gebruiken. Nou, heb je geen markante punten, dan zul je stappen moeten tellen. Nou, hoe dit moet, daar zijn ongetwijfeld video's over te vinden waarin dit haarfijn uh, uitgelegd wordt. Maar uh, voor nu ga ik er even verder niet op in. Dit is een dusdanig grote eindbestemming dat ik uh, in dit scenario voor deze niet ga stappen tellen. Als ik nu niet ga stappen tellen op dit kleine stukje, dan uh, kom ik er wel mee weg. Nou, je moet het even oefenen en uh, vooral in de praktijk brengen, kijken waar je tegenaan loopt. Het belangrijkste is dat je nauwkeurig werkt. En uh, als je nauwkeurig werkt, dan zul je zien dat dat loont. En dan uh, gaan we nu door naar het kompas schieten. Oké. Okay. Nou, dit is de route waar ik over heb gelopen, de organieke route. En ik kwam van die kant. En uh, dat is een heel markant punt, dus ik uh, weet ook precies waar ik ben op de kaart. Ik ben ietsjes verder gelopen en uiteindelijk uh, besloten om hier uh, off trail te gaan. We hebben een uh, richting bepaald op de kaart en die hebben we overgezet op het kompas. En nu is de bedoeling dat we, een, dat we gaan kompas schieten, zoals dat heet. Ik heb hier een cape en een korrel en hier het spiegeltje. En dan is het de bedoeling dat wij de noordpijl weer op gaan sluiten in het doghouse. Zo op deze manier. Vervolgens kijken we door de cape en de korrel heen. En dan schieten we een markant punt. Nou, die onthoud je. Het markante punt onthoud je. En daar loop je heen. En vervolgens als je daar bent, herhaal je dit proces. Oké, okay, die boom, dat is mijn volgende maker. Maar hier ligt allemaal ellende op de grond en daar ga ik niet doorheen uh, lopen stampen. Dus onthoud die maker en loop eromheen. En loop naar de maker toe en herhaal het uh, proces. Dit is een kleine hindernis, maar uh, dit kun je ook toepassen met uh, grotere hindernissen. Ja, dit is mogelijk die eerste markante punt, dat heideveldje. Dus die kan ik nog mooi gebruiken als markant punt. 
Dat zal hier zijn. We zien hoe dit uh, al behoorlijk vertraagt. En in de bossen heb je hele kleine stukjes dat je kan uh, kompas schieten. En markers kan uh, plannen. Het zijn hele kleine stukjes. Dus uh, als je dit kan, dan kan je het ook op een open veld. Zolang je maar een marker hebt. Nou, ik doe altijd het doosje netjes dicht voordat ik weer naar een nieuw punt ga. En waarom doe ik dat? Dat niet tijdens het verplaatsen per ongeluk die geradering gaat draaien. We hebben de richting 134 graden, die hebben wij al afgelezen. Dus je kan hem eventueel weer recht zetten op 134 graden. Maar stel je voor, je hebt het niet in de gaten en je controleert het niet en uh, je bent al een aantal uh, meter, uh, aantal honderd meter verder, nou ja, dan loop je dus uit de richting. Dus uh, ik probeer dat te voorkomen um, door mijn doosje netjes dicht te doen. Zo. Nou, we zijn er. Zo, daar zijn we weer. Back on trail. En dan gaan we even terug in het scenario voor optie 3. Het markeerlint. Oké, okay, de volgende item. Markeerlint. Het heeft meerdere doeleinden, uh, meerdere opties, mogelijkheden. Ja, het is bedoeld voor kleine stukjes uh, off trail. Het is niet de bedoeling dat je kilometers gaat uh, verplaatsen, uh, hiken. Of trail met deze optie. Ja, je kan het heel goed gebruiken voor uh, als je uh, op een overnachtingslocatie bent. Je wil brandhout gaan zoeken en je gaat van het kamp weg. Uh, dan kun je heel goed uh, deze markerstrips kun je achterlaten. Uh, zodat je de weg terugvindt naar je kamp en niet verdwaalt. En het heeft als voordeel dat uh, mensen, stel je voor, je ligt ergens... Je hebt je been gebroken of uh, je hebt je enkel verzwikt. En dan is het natuurlijk ook heel handig voor uh, als men uh, je besluit te gaan zoeken vanuit het kamp of iets dergelijks of een uh, search team. Die hoeven natuurlijk alleen maar de lintjes te volgen om uiteindelijk uh, jou te kunnen vinden. Uh, hopelijk op tijd. Voor survival kun je, uh, is het ook geschikt uh, als uh, bepaalde markers kun je ophangen. 
Uh, zodat men kan zien uh, in welke richting je uh, bent verplaatst uh, en dat soort zaken. Oké, okay, als we nou weer teruggaan in het scenario, is het dan mogelijk om met deze markeerlint uh, uh, het meertje te bereiken? Nou, dat uh, is uh, op zich mogelijk, maar het heeft niet uh, mijn voorkeur, want het meertje ligt zoals jullie misschien wel weten op bijna een kilometer afstand. Uh, het markeerlint is eigenlijk bedoeld voor hele korte afstanden. En daarmee bedoel ik uh, 300, 400 meter of iets dergelijks. Uh, ja, het is wel mogelijk, maar er komt wel het een en ander bekijken. En dat zal ik eens even uitleggen. Nou kijk, we hebben hem weer, de kaart, het scenario. Uh, we bevinden ons nu hier. En het is dus de bedoeling om daarheen te gaan. Nou is het vanaf hier naar daar. Dus een uh, ja, vrij diagonale lijn. En met markeerlint uh, is dat best knap gevaarlijk om, uh, om het zo een diagonale lijn aan te houden. Dus wat ga ik doen? Ik verplaats een stukje richting deze kant. Zodat die lijn recht is. Dus dat hoef ik gewoon op deze manier loop ik gewoon pal zuid om uiteindelijk bij het midje aan te komen. En uh, hoe uh, weet ik uh, dat ik ongeveer hier ben? Nou, ik ga vanaf hier tot op mijn daar ga ik opmeten en die afstand die gaan we, daar ga ik stappen bij tellen zodat ik uh, ongeveer globaal in deze omgeving uitkom en dan maak ik de off trail hike de off trail hier naartoe nou goed het is een, een beetje een alternatieve manier uh, uh, van het markeerlint uh, en zoals ik al zei de afstand is vrij groot hiervoor maar uh, we gaan het gewoon proberen en uh, op deze manier moet het goed komen lijkt mij. Oké, okay, daar kwam ik weg. En om de hiking trail te vervolgen, dan moet ik daarheen. Hier ga ik off trail richting het meertje en dan is het de bedoeling dat ik zuid aanhoud. En dat is daarheen. Nou, zorg ervoor dat ze zowel op de heenweg als op de terugweg zichtbaar zijn. Op de heenweg voor je search team en op de terugweg voor jezelf uiteraard. En uh, tijdens het uh, kompas doorsteek moest je heel nauwkeurig werken en uh, dit is toch iets globaler. Dus, uh, we gaan gewoon richting Zuid en dan plaatsen we het volgende lintje.
Oké, okay, we zijn gearriveerd. We zijn uh, aangekomen op locatie door middel van de Markerstrips. Een uh, kleine verplaatsing gedaan van uh, iets minder dan een kilometer. Uh, weliswaar hebben we wat uh, gespeeld op de route uh, met de kaart, zodat ik Paul Zuid kon doorsteken. Uh, dat is de meest veilige manier uh, naar mijn weten in dit geval. Um, ja, het is gelukt en het viel me reuze mee. Uh, zo meteen op de terugweg dan uh, haal ik ze allemaal weer weg. En ik heb ze geteld. Dus dat wil ik als tip nog meegeven. Tel de markerstrips die je ophangt, uh, zodat je op de terugweg uh, niks laat hangen en niks vergeet. Nou, normaal zijn uh, de markerstrips bedoeld voor kleine afstanden. Uh, denk uh, aan rond de 400 meter, misschien een half kilometer. Uh, ja, kleine verkenningen om je kamp heen, uh, zodat je niet verdwaalt en elke keer kompasstanden moet gaan schieten. Uh, dus dat is uh, op zich een hartstikke goede optie. Oké, okay, een aantal items zijn de revue gepasseerd in deze video. En uh, ik wil het uh, zoveel mogelijk kiss houden, dus keep it simple stupid. Ik hoop dat het is gelukt. En uh, mocht je meer info willen hebben over uh, bepaalde items, zou ik zeggen, verga die kennis. En wat ik ook wil zeggen is, probeer ze ook vooral uit. Ga ze gewoon doen. Kijken waar je tegenaan loopt. Ik heb uh, voor deze video ook een scenariootje in elkaar geflanst. En ik ben uh, vandaag ook weer tegen zaken aangelopen. Uh, die hou ik in mijn achterhoofd. Dus uh, dat is goed. Dat is top. Nou, ga je uh, wel in het buitenland off-trail hiken? Of uh, moet je off-trail? Denk dan goed na. Uh, denk verstandig na. Raak niet verdwaald. En dan uh, zeg ik uh, stay safe. En tot de volgende keer. Ciao.